ஹலோ கைஸ் ஐ எம் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாஸ் இந்த வீடியோவில் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வேக்சினால் ஒரு அஞ்சு உண்மைகளை பற்றி தான் பேச போகிறேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்ஸ்அப்பில் நிறையா சரௌண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு நானும் பார்த்துருக்கேன் என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க கொரோனா வேக்சின் யாரெல்லாம் போடலாம் யாரெல்லாம் போடக்கூடாது இது இருந்தால் போடக்கூடாது இதுக்கு முறை பேர் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அது இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமானது போயிட்டே இருக்கிற மிக்ஸ் மாதிரி ஸோ அதோட உண்மை என்ன இந்த அஞ்சு கொஸ்டினில் நான் என்னென்னலாம் ஒரு கேள்விக்கான பதிலாட்டம் சொல்ல போகிறேன் இது வந்து உள்ள எல்லாத்தையும் ரிசர்ச் பண்ணி இப்போ வந்திருக்கிற ஒரு டேட்டாவை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வேக்சின் யாரெல்லாம் போடலாம் யாரெல்லாம் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் முதல் கேள்வி அதாவது கொரோனா வேக்சின் யாரெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வேக்சின் எல்லாருமே போடணும் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க ஏன் பதினெட்டு மே வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆனால் ஃபேஸ் ட்ரையல்ஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு வேக்சினை போட்டு இவங்களுக்கு எல்லாமே சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா பரிந்துரையும் பண்ண பிறகு தான் நம்ம வேக்சின் போடப்படுது இது வரைக்கும் சின்ன குழந்தைங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அதிகமாக டெஸ்ட் பண்ணலை இப்போ சேவ் டைம் அதுவும் ரிசர்ச் வழியாக ஒரு கிளினிக்கல் வழியாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சைட் பை சைட் ஸோ இதுதான் மெயின் அப்ரூவல் ஆனதுனால பதினெட்டு வயசு மேலே உள்ளவங்க எல்லாருமே வேக்சின் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு இது வந்துருக்கு தென் மெயினான வேக்சின் யாரெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதனால் ஆரம்பித்தாங்க முதல்ல நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு வேக்சின் போட ஆரம்பித்தாங்க எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலையும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழேலேருந்து ஒரு பதினெட்டுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு இப்போ தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டாலுமே அதோட எஃபெக்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இதுலேயே அவங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல யார் போடணும் வயசானவங்க இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறவங்க மெயினாக போட்டு முடிச்சிருக்காங்க ஏன் அவங்கெல்லாம் பயப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு மேலே ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாருமே கார்டேக் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சுகர் இது எல்லாமே இருக்கிறதுனால பயந்துட்டு போட மாட்டுறாங்க இதில் முக்கியமான என்னென்னா யாருக்கு சுகர் யாருக்கு இந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அவங்க தான் முதல்ல போடணும் இந்த ரிசர்ச்சுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க இத்தனை பேருக்கு வேக்சினில் சைட் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கு பிளட் கிளாட் ஆகிருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு அப்படின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை கோடி பேரில் முப்பத்தாறு பேருக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்கு அதனால அவங்க ஹார்ட் அட்டாக் வந்து தாகல பிளட் கிக் ஆகிருக்கு அப்படின்ட்டு இது இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 குறைவுன்னு இருக்காங்க அதனால் சுகர் இருக்கிறவங்க ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க தான் நீங்கள் தான் மெயினாக போட்டுக்கணும் நீங்கள் போடலைனா தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை நடக்கும் பதினெட்டு டு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் அவங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமே இல்லை ஏதோ அவங்க போகிறது லேட்டானா கூட அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ கிடையாது மெயினாக நீங்கள் தான் போடணும் இதில் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க சில பேர் அந்த ஆஸ்பிரின் மாத்திரை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நிறைய கேள்வி டவுட்டெல்லாம் வந்து கேட்டீங்க போடலாமா போடக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ரெகுலராக போகிற டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷனில் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லேயே நிறையா வேலலாம் டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்களோட அடிப்படையில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்கள் கணக்கு பண்ணுங்கள் அது இல்லாமல் நீங்களாகவே சும்மா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கிறாங்க கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் இவங்களாவே எக்கச்சக்கமான டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் பெருசாக தேவையே கிடையாது நீங்கள் உங்களுடைய ஹார்ட் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கிறவங்க அவங்க மட்டும் பாருங்கள் சுகர்னால வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கா இல்லை கண்ணு ப்ராப்ளம் கால ஏதாவது எடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி உள்ள பிளட் ஸ்டார்டிங் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக இதாக மாத்திரை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இதை நிறுத்திட்டு போடணுமா இது என்ன ஏதுங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி போடணும்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் யாரெல்லாம் போடலாம் யாரெல்லாம் போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு மூணாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் கொரோனா வேக்சின் அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் போட்டோம்னா அப்படி ஆகிடுச்சு இப்படி ஆகிடுச்சு அது இது பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக புலம்பிட்டாருங்க எனக்கு போட்டால் பயமாக இருக்குங்க நாலு நாள் படுத்துருவேன் அதனால் இது வரைக்கும் போட்டவங்க எல்லாருக்கும் ரிசர்ச் வந்தது அப்போ சில பேருக்கு ஒன்றா இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒன்று இருக்கலாம் இம்யூனிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்றா இருக்கும் இல்லாதவங்க ஒன்றா இருக்கும் எல்லாம் தான் சேர்த்து சொல்ல போகிறேன் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டோஸ் போட்டுட்டேன் எனக்கு கையில் கொடுத்துன இடம் மட்டும் தான் வலிக்கிற தவிர எந்த ஒரு ஜுரம் எதுவுமே எனக்கு வரல சில பேர் கோவிஷீல்டு போட்டவங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஜுரம் இங்கே தான் காட்டிடுது அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வயசானவங்க அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு லைட்டாக தான் ஜுரம் இருக்குது ரொம்பவே படுக்க போகிற அளவுக்குலாம் இல்லவே இல்லை மொதல் ஒரு நாள் மட்டும்
அதனால நீங்க ரெகுலரா பண்ற இப்ப இருக்கிற இந்த மாசம் போற ப்ரோட்டோகால நீங்க போனா முடியுற வரைக்கும் நீங்க கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும் இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அழிக்க முடியும் அதுல பெஸ்ட் உதாரணமா இருக்கிறது வேக்சின் தான் சப்போஸ் வேக்சினேட்டட் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கொரோனா வந்துருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க அஃபெக்ட் ஆகல அப்படிங்கிறது தான் ரிப்பீட்டடா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறவங்க வந்து நிறைய டாக்டர் எல்லாம் இறந்து போயிருக்காங்களே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிரெக்னன்சியா இருக்கிறவங்க வேக்சின் போட்டுக்கல போட முடியாது சூழ்நிலைனால நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து இறந்துருக்காங்க மெயினா அப்படியே ஆனவங்களுக்கு ஏற்கனவே லங்ஸ் டேமேஜ் அந்த மாதிரி ஆனவங்களுக்கு வேக்சின் கொரோனாவால இல்லைனாலும் அவங்களுக்கு தானாவே இது டேமேஜ் ஆயிருக்கு இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவ் ஆயிருக்கு மீது உள்ள டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நல்ல ஆல்ரெடி எயிட்டி பர்சன்ட் டேமேஜ் ஆனவங்களுக்கு இயற்கையாவே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அட்டாக்கும் போது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நீங்க வேக்சின் போட்டாலும் முடிஞ்சதுக்கு வெளியே போகாம இருங்க அவங்களோட இம்யூனிட்டி எவ்வளவு செக் பண்ணிட்டு இருங்க இம்யூனிட்டிக்கெல்லாம் என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்னலாம் சாப்பிடணும் அதுபடி நீங்க பார்த்துட்டு சேஃபா இருக்கிறது இப்போதைக்கு பெட்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க குறையும் போது ரெகுலரா இதே மாதிரி ஒரு கொட்டகால் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களோட வேலையும் கரெக்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க வந்துட்டு இந்த வேக்சின் உங்களை வந்து ரொம்பவே காப்பாற்றும் தடுக்க முடியாத சம்பவத்துல தடுக்கிறது தான் வேக்சின் இப்போ அடுத்த அஞ்சாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேக்சின் போட்டா சேஃபா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸும் பண்ணிட்டு தான் ஒரு விதம் ட்ரையல் பண்ண பிறகு தான் நம்ம வேக்சினாவே வந்துருக்கு அதனால நீங்க கட்டாயமா வேக்சின் போட்டுக்கிறது நல்லது யாரா இருக்கலாம் என்னென்ன வேக்சின் கிடைக்குதோ இப்போதைக்கு நீங்க போட்டுக்கோங்க நான் அந்த வேக்சின் தான் போடுவேன் எந்த வேக்சின் தான் போட்டுக்கோன்னு வெயிட் பண்ணாம நாளைக்கு யார் மூலியமா எங்க இருந்து வருதுன்னு கூட தெரியாது அதனால பதினெட்டுல இருந்து நாற்பது வயசு காரங்க நீங்க வேக்சின் போனாலும் உங்க வீட்டுக்கு முதல்ல போஸ்ட் பண்ணி வேக்சின் போடுங்க ஏன்னா உங்களாலும் கூட அவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படலாம் அவங்க வெளியே போறதுனாலும் அதனால ஒரு வீட்டுல இருக்கிற நீங்க எல்லாருமே நீங்க வேக்சின் போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே சேஃபு வந்த பிறகு தடுக்கிறத விட வரத்துக்கு முன்னாடி தடுக்க என்னென்னலாம் சூழ்நிலை பார்த்தா மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஓகே இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம இந்த கொரோனா பத்தியான ஹோம் குவாரண்டைன் எல்லா வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வேணா பாருங்க ஐ பட்டன்ல பாருங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் பாய்